സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സോനിയുടെ മനസ്സിൽ വേറെ എന്തൊക്കെയോ കണക്കൂട്ടലാണ് ഭാനുമേ പക്ഷേ നിന്റെ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ അവളുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകളൊക്കെ നടക്കുവോ സത്യ സോനയ്ക്ക് വേണ്ടി ദാസാറു കൊണ്ടുവന്ന ആലോചന സുശീല ഗൗരവത്തിൽ തന്നെയാണല്ലോ എടുത്തത് ആ കല്യാണത്തിന് സോനയെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കാമെന്ന് സുശീല തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും സോനയെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കാമെന്നുള്ള വിശ്വാസം സുശീലയ്ക്ക് ഉണ്ടാവില്ല സത്യ അമ്മ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് സോനയുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം മറന്നേക്കാം അമ്മയുടെ വാശിയും വൈരാഗ്യവും ജയിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം സോനയ്ക്ക് ഒരു നല്ല ജീവിതവും കിട്ടുമല്ലോ അതെ അവളെ വന്നു കണ്ട പയ്യനും വീട്ടുകാരും ഒക്കെ കൊള്ളാം നല്ല ആൾക്കാരാണെന്നാ തോന്നുന്നേ കല്യാണം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തടസ്സവും നിൽക്കണ്ട എന്ന് പറയാനാ സത്യ ഞാൻ വന്നത് നോക്കാം ഭാനുമേ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ ആണെങ്കിൽ ഇത് നടക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് മുടക്കും നാളെ തുറപ്പ് കൊടുക്കൽ ചടങ്ങ് നടത്താൻ എനിക്ക് കഴിയും ഈ കാർത്തികയൻ ഞാൻ പറയുന്നതിനപ്പുറത്തേക്കില്ല പക്ഷേ അവരെല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പും നടത്തിയിട്ട് നമ്മളത് വിലക്കുമ്പോ അതിനൊരു റീസൺ പറയണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണം നിന്റെ അമ്മയുടെ എടുത്തിയാട്ടം അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് ചടങ്ങ് മാറ്റിവെച്ചെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഏ അത് വേണ്ട ദാസ് നമ്മളായിട്ട് ഒരു തടസ്സം അതിനുണ്ടാക്കരുത് അതും ഇന്ദ്രന്റെ അമ്മയെ ചെറുതാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് ആ ചടങ്ങ് നടക്കട്ടെ അപ്പോ ഇന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്യണ്ട അവിടെ സ്വന്തം അനിയത്തിയുടെ കല്യാണശം നടക്കുമ്പോ ഇന്ദ്രനോട് ഭാര്യയുടെ അനിത്യമാരുടെ കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ എന്നെ തള്ളിവിടാൻ തന്നെയാ അമ്മ ഇത് ചെയ്തത് ചടങ്ങിന്റെ സമയത്തെങ്കിലും ഞാൻ അവിടെ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അമ്മ അത് വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് എടുക്കും നിന്നെ നിന്റെ അമ്മ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ചടങ്ങിന് പങ്കെടുക്കണം ഇന്ദ്ര കുറച്ചു സമയം നീ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണമെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ സ്വന്തം മനീത്തിയുടെ കല്യാണത്തിന് വാക്കു കൊടുക്കാൻ പോവാതെ അനന്തമാഷ്ട മക്കളുടെ കല്യാണം നടത്തി കൊടുത്തു എന്നുള്ളൊരു പേരുദോഷം ഇന്ദ്രന് നാളെ ഉണ്ടാവരുത് പറ്റിയാൽ അനുപമയും കൂട്ടി നീ പോകണമെന്നാ എന്റെ അഭിപ്രായം അണ്ണൻ എന്തായി പറയുന്നേ സ്വന്തം അനേത്തിമാരുടെ കല്യാണത്തിന് അനുപമയെ മണ്ഡപത്തിൽ വേണ്ടെന്നാണോ അതല്ല ദാസ് വേണ്ടെന്ന ഈ കല്യാണമാണ് ആദ്യം നിശ്ചയിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അനു അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇന്ദ്രന്റെ വീട്ടിൽ പോകേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഇന്ദ്രൻ പോയിക്കോട്ടെ എന്റെ വണ്ടിയും ഡ്രൈവറെയും അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തോളാം കൃത്യസമയത്ത് അവൻ കൊണ്ടുപോയി അവൻ തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും അപ്പോ അമ്മ അത് ഫിക്സ് ചെയ്തു ഇന്ദ്രേട്ടാ നാളെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് സോനയുടെ കല്യാണ ഉറപ്പിക്കൽ ചടങ്ങ് നടക്കും നാളെ അവരൊരു പത്തു പേരെങ്കിലും കാണും വരുമേ ചെറിയൊരു ചായ സൽക്കാരം മാത്രം മതിയെന്നാ പറഞ്ഞത് സൽക്കാരത്തിലല്ലോ സുശീലെ കാര്യം ഒരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കലാവുമ്പോ ഇവിടെ നിന്റെ ആൺമക്കൾ കൂടി വേണ്ടേ ഇന്ദ്രനെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാനുമേ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ണാൻ വന്നപ്പോ സത്യനോടും എല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ അനീതിയല്ലേ അവൾക്കൊരു നല്ല ജീവിതം ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യത്തിന് അവര് പങ്കെടുക്കാതിരിക്കോ ഞ 
ഞാൻ എന്നാ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ സുശീലെ രാവിലെ വരാ ഇതെന്താ എന്നെ കണ്ടതുകൊണ്ടാണോ ഭാനുമ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങാൻ നോക്കുന്നത് അതെ നിന്നെ കണ്ടപ്പോഴാ സമയം ഇത്ര ആയല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് പോയൊന്ന് നടുന്ന് ഓർക്കട്ടെ അമ്മ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല സൽക്കാരം തന്നെയാണെന്ന് തോന്നല്ലോ ആ അതെ വാക്കുറപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങല്ലേ നമ്മള് മോശക്കാരാകരുതല്ലോ അമ്മക്ക് ഈ ചടങ്ങ് നാളെ അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വയ്ക്കായിരുന്നില്ലേ അങ്ങനെ ഏട്ടനും കൂടി പങ്കെടുക്കാരുന്നല്ലോ അപ്പോ നാളത്തെ ചടങ്ങില് ഇന്ദ്രൻ പങ്കെടുക്കുന്നില്ലെന്നാണോ നീ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതെങ്ങനെ അമ്മ പറ്റുന്നേ ഏട്ടന്റെ ഭാര്യയുടെ അനിയത്തിമാരുടെ കല്യാണം അല്ലേ അവിടെ താലികെട്ട് നടക്കുമ്പോ ഏട്ടൻ അവിടെ ഉണ്ടാവണ്ടേ അതെന്തിനാടാ ഭാര്യയുടെ അനിയത്തിമാരെ കൈപിടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് നിന്റെ ഏട്ടനാണോ അതിനവരുടെ തന്തയില്ലേ അവിടെ ഇത്രയും നാളും ആ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി അവൻ കുറെ ഓടി നടന്നില്ലേ ഇപ്പോഴും അതിനു വേണ്ടി അവൻ അവിടെ നിക്കുക അതൊക്കെ അവൻ ചെയ്തോട്ടെ എനിക്ക് ഒരു പരാതിയും ഇല്ല സ്വന്തം അനീതിക്ക് വേണ്ടി നാളെ വെറും ഒരു മണിക്കൂർ സമയം ഉണ്ടാക്കി അവൻ ഇവിടെ ഒന്ന് വന്നാ മാത്രം മതി ആ കടമ അവൻ കാണിക്കുമെന്നാ എന്റെ വിശ്വാസം സത്യത്തിൽ അമ്മ ആരെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് സോനിക്ക് നല്ലൊരു ബന്ധം ദാസങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നില്ലേ ആ ബന്ധം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം തട്ടിക്കൂട്ടിയത് ദാസങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാനോ അതോ സ്വന്തം മകനെ തോൽപ്പിക്കാനോ രണ്ടു അല്ലടാ നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഈ അമ്മയുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് ശരിക്കും എന്താണെന്ന് പിടിയിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഏട്ടനെ ഇവിടെ വരുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഏർപ്പാടാണിതെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും അനുഭവിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവസാന നീ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് കല്യാണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറായി അല്ലടി ഈ തീരുമാനത്തിന് ഇനി മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇനി എങ്ങാനും ഈ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് മാറിയ നിനക്കെതിരെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ സാക്ഷി ഞാനായിരിക്കും എനിക്കെതിരെ ഏട്ടൻ എന്ത് സംസാരിക്കുന്ന അമ്മ പറയുന്നത് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ അമ്മ ആരുടെയും മുമ്പിൽ തോക്കരുത് അത് മാത്രമേ എന്റെ ലക്ഷ്യം അമ്മയ്ക്ക് ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോടി നീ കാർത്തികേൻ സാറിന്റെ മകനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ അല്ലാതെ മരമീടന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ടൊന്നുമല്ല അമ്മ വന്നതേ നിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ടൊന്നുമല്ല ഈ കുടുംബത്തിലെ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് നിന്നെ മാന്യമായി കല്യാണം കഴിക്കാനാ അയ്യ നീ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമാ അവര് നാളെ കല്യാണം ഉറപ്പിക്കാൻ വരുന്നത് അത് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് മാറാൻ കഴിയുമെന്ന് പൊന്നുമോള് വിചാരിക്കണ്ട അതിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അതിന് ഏട്ടനല്ലോ തീരുമാനിക്കുന്നത് അമ്മയല്ലേ ഇന്ദ്രേട്ടനെ നാളെ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാ ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങ് അമ്മ ഇവിടെ വെച്ചത് നാളത്തെ അഭിനയം കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് പിന്നെ അതുമായി ഒരു ബന്ധവും കാണില്ല
ലക്ഷ്മി നമ്മുടെ രണ്ട് മക്കൾ കൂടി പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുക ഇവർക്ക് നല്ല കുടുംബ ജീവിതം ഉണ്ടാവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണം നീ കരയല്ലേ മക്കളെ കണ്ണു നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്നത് നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കണ്ണു തുടക്കി അണ്ണാ ഇറങ്ങാ നമ്മുടെ എന്നിട്ട് വേണം അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ അച്ഛ ദയം ചീരുനേയും അനുഗ്രഹിക്കും ദാസങ്ങളും വരൂ പിന്നെ നമുക്കിറങ്ങാം സുശീലേ ഞാൻ പോയി വീടൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി കല്യാണത്തിന് പോവുക എനിക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓ ആയിക്കോട്ടെ മനോമേ നിങ്ങൾക്ക് അനന്തമാഷന്റെ മക്കളുടെ കല്യാണമാണ് വലുതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയിക്കോ പെണ്ണു കാണൽ ചടങ്ങിന് ഞാൻ നിന്നില്ല സുശീലേ ഞാൻ കല്യാണത്തിന് ചെല്ലൂന്ന് എല്ലാവർക്കും വാക്കു കൊടുത്തു പോയി ഭാനുമ്മ പോയിക്കോട്ടമ്മ അമ്മയുടെ ആമക്കൾ വന്നില്ലെങ്കിലും അമ്മ ഈ ചടങ്ങ് നടത്തില്ലേ അവര് വരൂടി ഇന്ദ്രന് സത്യന് ഞാൻ പ്രസവിച്ച മക്കളാണെങ്കിൽ നിന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പെങ്കിലും അവരിവിടെ എത്തിയിരിക്കും ഇന്ദ്രം വരുന്നെങ്കിൽ അത് കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ നിന്നായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അവന്റെ കൂടെ ഞാനും വന്നോളാം സുശീലെ അയ്യോ അവരെന്താ നേരത്തെ വന്നത് സോമനും മോൾ ഒരുങ്ങിട്ട് പോലും ഇല്ലല്ലോ ബാനുമേ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി ചെന്ന് ചോദിച്ചു ശരി ചെല്ല ആഹാ നേരത്തെ ഇറങ്ങിയല്ലേ ചടങ്ങ് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് മണിയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞേ നിങ്ങൾ എത്തുമെന്നാ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് അല്ല കാർത്തികേയ സാറും മോനും മാത്രമാണോ വന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വേറെ വണ്ടിയിൽ പുറകെ വരുമായിരിക്കും അല്ലേ എല്ലാരും കൂടി വന്നാ 
ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അത് താങ്ങാൻ പറ്റി എന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിന് തൽക്കാലം ഞാൻ ഇവരും മാത്രം മതി അത് മതി സുശീലേ ഇതൊരു വാക്കാലുറപ്പിക്കൽ മാത്രമല്ലേ നിശ്ചയം നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം നല്ല രീതിയിൽ നടത്താം അല്ലേ സാറേ അത് നിങ്ങൾ വേറെ നടത്തിക്കോ ഈ കാർത്തികേനെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചേ അനന്തമാഷോടും നിങ്ങളുടെ മകനോടും മത്സരിക്കാൻ എന്നെയും എന്റെ മകനെയും കരുവാക്കാവുന്നോ അയ്യോ കാർത്തികേയും സാറേ നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നേ എന്റെ ആൺമക്കൾ പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച് ഈ ചടങ്ങ് ഞാൻ നടത്തും എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആൺമക്കളുടെയും അനന്തമാഷിന്റെ മുമ്പിൽ ജയിച്ച് കാണിച്ച ശേഷം നിങ്ങളുടെ മകള് എന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞ് അവസാന നിമിഷം ഈ കല്യാണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിയും അല്ലേ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ മണ്ടന്മാരാക്കി അമ്മയും മോളും ആളാകാൻ നോക്കണ്ട അതിന് വേറെ ആളെ നോക്കിയാ മതി എന്താ കാർത്തിക സാറേ നിങ്ങളുടെ മകൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നേ ഇവനെ എന്റെ മകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെന്തിനാ അവള് കല്യാണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിയുന്നേ മതി നിങ്ങൾ ഒരുപാട് അഭിനയിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട അതുകൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ ആ നിങ്ങളുടെ മകളെ കൂടി വിളിക്കേ ആ അവളാ ഇതിലെ നായിക എന്റെ ഫോണിലേക്ക് ആരോ അയച്ചു തന്നാണ് ഈ വീഡിയോ ആരാണെന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല ആളെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ അറിയായിരിക്കും ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലിട്ട് നിന്നെ നാറ്റിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയാൻ മലഞ്ഞിട്ടല്ല ഈ ചതിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആള് ചെയ്യരുതെന്ന് എന്നോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാ മതിയടാ കൂടുതലൊന്നും ഇവരോട് പറയണ്ട പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാറും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തോ എന്റെ മകനൊരു പെണ്ണിനെ കിട്ടാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല പക്ഷെ സ്വന്തം മകളെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഈ പെങ്കൊച്ചു വീട്ടിലിരുന്ന് പോവുകയുള്ളൂ പാടാ ഇങ്ങനൊരുടി കൊടുക്കുന്നത് നീ ഇവൾക്ക് അല്ലട അടി കൊടുത്തത് നിന്റെ പെറ്റമ്മയുടെ മുഖത്താ അടിച്ചത് എന്നെ നീ തോൽപ്പിച്ചത് ഈ ഇറങ്ങട ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് സുശീല നീ എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നേ അവനെ വിടും സുശീല വേണ്ട എന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അപമാനിച്ച് ഇവൻ ഈ വീട്ടിൽ വേണ്ട ഇറങ്ങട വിടുന്ന ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം പക്ഷെ ഇവള് വീരപാതം മുഴക്കുന്ന ആ വീഡിയോ ഞാൻ ഇന്ദിരേട്ടന് കൂടി അയച്ചു കൊടുക്കും അവൾ 
ഇവിടുത്തെ കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുക്കാതെ ഇവിടെ അനീതിയുടെ ചടങ്ങിന് പങ്കെടുക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുക ഇന്ദ്രേട്ടൻ അതിനുവേണ്ടി അമ്മ അനീത്തിയും കൂടി എന്തുമാത്രം വലിയ നെറുകേട കാണിച്ചതെന്ന് ഇന്ദ്രേട്ടൻ കൂടി അറിയട്ടെ എന്ത് നെറുകേടാടാ ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇന്ന് കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് മാറുന്നു ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞോ അമ്മ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടത് ഇവളല്ലേ അവളങ്ങനെ പലതും പറയും അവളുടെ പ്രായോദാ ബാനുമേ നിങ്ങൾ ഇവളുടെ കാര്യത്തിൽ സംശയം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ മോളെ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിപ്പിക്കുന്നല്ലേ അതിനെനിക്ക് കഴിയുന്ന ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് എല്ലാം ഇവ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞില്ലേ ബാനുമേ അവനെ മാത്രം കുറ്റം പറയണ്ട സുശീലേ സോന ഇന്നലെ രാത്രി സത്യനോട് ഇങ്ങനെ അറുത്തു മുറിച്ച് പറയുമ്പോ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അവള് പറയുന്ന കാര്യമാക്കണ്ടെന്നും നിന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെന്നും നീ എന്തുകൊണ്ട് സത്യനെ മാറ്റി നിർത്തി പറഞ്ഞില്ല അമ്മ പറഞ്ഞാലും സോനയെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കത്തില്ല ഇവൾ അവസാന നിമിഷവും അമ്മയെ ചതിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന് എനിക്കറിയാം കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് ഇന്നുണ്ടായതിന്റെ പത്തിരട്ടി അപമാനവും നഷ്ടവും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഇത് ഇവിടെ തിരുന്നു തന്നെ അമ്മയെ നല്ലത് അമ്മ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇന്ദ്രേട്ടനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടെന്ന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവും പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ പോവാ നിക്കടാ അവിടെ നിന്റെ ഏട്ടനും ഏട്ടത്തിക്കും അവിടുത്തെ താലികെട്ട് മാറ്റി വെച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടി വരേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനല്ലേ നീ ഇത് ചെയ്തത് എന്നാ പിന്നെ നീയും അവനും തന്നെ അങ്ങ് ജയിക്കട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി അനന്തമാഷിന്റെ മക്കളുടെ കല്യാണത്തിന് പോവാ ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങട്ടെ അമ്മയ്ക്ക് കല്യാണത്തിന് പോണോന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുങ്ങിക്കോ ഞാനൊരു വണ്ടി ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് തരാം അതുപോലെ നീയും കൂടി വരണം നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാ പോകുന്നത്